హలో వివర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నా పేరు అశోక్ నేను మీ హోమ్ థియేటర్ గైడ్ హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్ అండ్ హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్క్ ఏంటి ఈ రెండింటి మధ్యన తేడా మీరు తీసుకున్న ప్రోడక్ట్లో హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్ ఉందా లేకుంటే హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్క్ ఉందా ఏదైతే ఏముంది బాస్ తీసుకున్నాము అంటే అంటే మీరు తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ రెండు వేల ఇరవై జూన్ నుంచి సెప్టెంబర్ వరకు జూన్ నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఉపయోగించారు కదా మీరు అంతంత డబ్బులు పెట్టి తీసుకున్న తర్వాత మినిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ వాడతారు ఒక ప్రోడక్ట్ని దాంట్లో మీరు తీసుకునే స్పెసిఫికేషన్స్ అసలు మీరు తీసుకున్న ప్రోడక్ట్లో బేసిక్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు తెలియకపోతే ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నప్పుడు తప్పు అమ్మిన వాడిది కాదు కొండ మీద అవుతుంది కాబట్టి అవును హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్ ఈఆర్క్ అనేది మ్యాటర్ అని అడిగితే అవును మ్యాటర్సే ఎందుకంటే ఆ స్పెసిఫికేషన్స్ నీకు తెలిస్తే అది మ్యాటర్ అని నన్ను క్వశ్చన్ చేయవు అప్పుడు నువ్వు సైలెంట్గా వింటావు ఆ స్పెసిఫికేషన్ తెలియదు కాబట్టే నువ్వు నన్ను మ్యాటర్సా అని అడిగావు కరెక్టే అది మ్యాటర్స్ ఎందుకో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం సో లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు అవర్ వీడియో హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్ అండ్ హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్క్ ఆర్క్ అంటే ఆడియో రిటర్న్ ఛానల్ ఈఆర్క్ అంటే ఎన్హాన్స్డ్ ఆడియో రిటర్న్ ఛానల్ ఇప్పుడు మనం హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో వర్షన్లో బేస్గా తీసుకొని మాట్లాడుకుందాం హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ జీరో యొక్క బ్యాండ్ విత్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ఎంత ఎయిటీన్ జీబీపీఎస్గా ఉంటుంది ఈ ఎయిటీన్ జీబీపీఎస్లో మనకి ఆర్క్ ఛానల్ ఉంటే ఆ ఆర్క్ ఛానల్ యొక్క డేటా ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ ఎంతగా ఉంటుంది జస్ట్ వన్ ఎంబీపీఎస్గా ఉంటుంది హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్ వర్షన్లో మనకి డేటా స్పీడ్ వచ్చేసి ఫార్టీ ఎయిట్ జీబీపీఎస్గా ఉంటుంది అదే హెచ్డిఎంఐ టూ పాయింట్ వన్లో ఈఆర్క్ డేటా రిటర్న్ ఛానల్ వచ్చేసి థర్టీ సెవెన్ ఎంబీపీఎస్ స్పీడ్గా ఉంటుంది అంటే చూడండి వన్ ఎంబీపీఎస్ రిటర్న్ ఛానల్కి థర్టీ సెవెన్ ఎంబీపీఎస్ రిటర్న్ ఛానల్స్కి తేడా ఏంటి ఎంత హ్యూజ్గా ఉంది థర్టీ సిక్స్ టైమ్స్ థర్టీ సెవెన్ టైమ్స్ హైగా ఉంది సో దట్స్ ద డిఫరెన్స్ సరే మనం ఇప్పుడు హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్కి హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్కి ఉన్నటువంటి బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ చూద్దాము మొత్తం కాదు ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటివి మాత్రమే చెప్తున్నాను హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్లో స్టీరియో సపోర్ట్ ఉంది హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్క్లో స్టీరియో సపోర్ట్ ఉంది జనాలందరికీ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కానీ స్టీరియో అంటే టూ పాయింట్ వన్ అంటున్నారు టూ పాయింట్ వన్ కాదండి స్టీరియో అంటే టూ ఛానల్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇవే స్టీరియో అంటే 2.1 పాయింట్ వన్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది ఎందుకంటే దాంట్లో లో ఫ్రీక్వెన్సీస్ సపరేట్ అయ్యి పాయింట్ వన్గా వస్తుంది ఎల్ఎఫ్ఈ ఛానల్ దాంట్లో స్టీరియోలో ఉండదు ఆ ఎల్ఎఫ్ఈ అనేది రెండు ఛానల్స్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి వస్తుంది స్టీరియో తర్వాత కంప్రెస్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ ఆర్క్లో సపోర్ట్ ఉంది ఈఆర్క్లో సపోర్ట్ ఉంది అలాగే కంప్రెస్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఆర్క్లో సపోర్ట్ ఉంది కంప్రెస్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఈఆర్క్లో సపోర్ట్ ఉంది కంప్రెస్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా కంప్రెసర్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అంటే డాల్బీ డిజిటల్ లేదంటే డిటిఎస్ డిజిటల్ దీంట్లో అన్కంప్రెసర్డ్ కూడా ఉంటాయి కంప్రెసర్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ కంప్రెసర్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ అంటే డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ ఎస్ డాల్బీ డిజిటల్ ప్లస్ అనేది కంప్రెసర్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఛానల్ని క్యారీ చేస్తుంది ఇటు పక్క వచ్చేసి డిటిఎస్ డిజిటల్లో సెవెన్ పాయింట్ వన్ మనకు అవైలబుల్లో ఉంటుంది అలాగే డిటిఎస్ మాస్టర్ ఆడియోలో కూడా సెవెన్ పాయింట్ వన్ అవైలబుల్లో ఉంటుంది ఈ రెండు కంప్రెసర్డ్ వర్షన్లో వస్తాయి లాసీ కంప్రెషన్ కంప్రెసర్డ్ వర్షన్ అంటే లాసీ కంప్రెషన్ లాస్లెస్ కంప్రెషన్ లాసీ కంప్రెషన్ లాస్లెస్ కంప్రెషన్ని అన్కంప్రెసర్డ్ ఫైల్స్ అనుకుంటారు సో ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయిన ఛాన్స్ ఉంది క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి లాసీ అంటే కంప్రెస్డ్ వన్ లాస్లెస్ అంటే అన్కంప్రెసర్డ్ వన్ ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి గ్యాస్ స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టారనుకోండి అక్కడ ఫ్లేమ్ తక్కువగా వస్తుంది వేడి అనేది తక్కువ అవుతుంది అది లాసీ కంప్రెషన్ అదే మీ గ్యాస్ స్టవ్ యొక్క మంటని హై ఫ్లేమ్లో పెట్టారనుకోండి అక్కడ మంట ఎక్కువ వస్తుంది హీట్ తొందరగా జనరేట్ అవుతుంది ఎక్కువ హీట్ ఉంటుంది ఇది లాస్లెస్ కంప్రెషన్ ఇక్కడ ఉన్న క్లారిటీకి ఇక్కడ ఉన్న క్లారిటీకి ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యే హీట్కి ఇక్కడ జనరేట్ అయ్యే హీట్కి చాలా తేడా ఉంది సో అంత తేడా ఉంటుంది లాసీ కంప్రెషన్ లాస్లెస్ కంప్రెషన్లో కంప్రెసర్డ్ ఫైల్స్ కంటే అన్కంప్రెసర్డ్ ఫైల్స్ అంటే లాస్లెస్ ఫైల్స్ చాలా క్లారిటీతో వస్తాయి తర్వాత ఆర్క్లో అన్కంప్రెసర్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ చేస్తుందా అంటే సపోర్ట్ చేయదు ఈఆర్క్లో అన్కంప్రెసర్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్ అన్కంప్రెసర్డ్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ సపోర్ట్ చేస్తాయి ఇక్కడ అన్కంప్రెసర్డ్ ఫైవ్ పాయింట్ వన్కే సపోర్ట్ లేదు ఇంకా సెవెన్ పాయింట్ వన్ అంటే కష్టమే సరే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆర్క్లో డాల్బీ అట్మాస్ డిటిఎస్ ఎక్స్ డిటిఎస్ వర్చువల్ ఎక్స్ సపోర్ట్
ఇలా అన్బ్యాలెన్స్డ్గా మాట ముందు రావడం లేకుంటే పిక్చర్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాట రావడం ఇలా ఇలా ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఈ లిప్సింగ్ కరప్షన్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఫీచర్ అనేది వాటిని కరెక్ట్ చేసి బ్యాలెన్స్డ్గా ఏది ముందు పంపించాలి ఏది వెనకాల పంపించాలి లేకుంటే ఏది కరెక్ట్ చేసి పంపించాలి అనేది ఆటోమేటిక్గా డిక్లేర్ చేస్తుంది అది మీ సాఫ్ట్వేర్లో ఒక ఫీచర్గా ఉంటుంది ఆ ఫీచర్ అనేది ఆర్క్ ఛానల్లో మనం ఆఫ్ చేసుకోవాలి ఆన్ చేసుకోవాలి కానీ ఈ ఆర్క్ ఛానల్ లేక వచ్చేసరికి అంటే ఈఆర్క్ ఈఆర్క్ ఫీచర్ లేక వచ్చేసరికి అది మ్యాండేటరీ డెఫినెట్లీ ఆన్లో ఉంటుంది ఈఆర్క్ సపోర్ట్ మీరు ఈఆర్క్ అనేది ఆన్ చేశారంటే ఇమీడియట్లీ అది ఆన్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా తర్వాత హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్లో సిఈసీ ఆప్షన్ వర్క్ చేస్తుంది సపోర్ట్ చేస్తుంది అదేవిధంంగా హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్సీలో సిఈసీ ఆప్షన్ వర్క్ అవుతుంది మీరు ఏదైనా ఒక హై అండ్ హెచ్డిఎంఐ కేబుల్ తీసుకున్నప్పుడు కానీ హై అండ్ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ దాంట్లో ఉంటుంది హెచ్డిఎంఐ ఫీచర్స్లో హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్ సిఈసీ లేకుంటే హెచ్డిఎంఐ ఈఆర్క్ సిఈసీ అని ఉంటుంది అసలు ఈ సిఈసీ ఆప్షన్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక బ్లూరే ప్లేయర్ కానీ ఒక ఏవీ రిసీవర్ కానీ ఒక హై అండ్ హోమ్ థియేటర్ కానీ ఉన్నాయి అవి మీ టీవీకి కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి మీరు అన్నిటినీ పవర్ ఆన్ చేస్తున్నారు ప్రజెంట్ వచ్చేసి మీ టీవీ వచ్చేసి మామూలు నార్మల్ మూడ్లో ఉంది మీరు మీ టీవీని వాల్యూమ్ని అప్ చేయాలన్నా డౌన్ చేయాలన్నా మ్యూట్ చేయాలన్నా లేదంటే మీ టీవీలో ఏం ప్లే కాకుండా న్యూట్రల్గా ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా ప్లే చేశారనుకోండి అది ఆటోమేటిక్గా మీ టీవీ ఇప్పుడు హోమ్ థియేటర్కి కానీ మీ డివైస్ కానీ కనెక్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఈ డివైస్ అనేది స్లీప్ మోడ్లో ఉంది ఈ స్లీప్ మోడ్లో ఉన్న డివైస్ని మళ్ళీ మీరు రిమోట్ తీసుకొని ఆన్ చేసి లేకుంటే దాన్ని ఓకే చేసినంత వరకు ఆప్షన్ అక్కడికి వెళ్ళి ఆన్ చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఈ సిఈసీ సపోర్ట్ ఉంది అంటే మీరు న్యూట్రల్గా ఉన్న టీవీలో ఏదైనా ఆప్షన్ ప్లే చేసినా కానీ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ చేసినా కానీ ఇమీడియట్లీ అది అనేది మీ ఏవీ రిసీవర్కో మీ బ్లూరే ప్లేయర్కో సిగ్నల్స్ సెండ్ చేస్తుంది వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ చేయమని మీరు టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గిస్తే వెంటనే ఇక్కడ హోమ్ థియేటర్లో వాల్యూమ్ కానీ బ్లూరే ప్లేయర్లో వాల్యూమ్ కానీ ఏవీ రిసీవర్లో వాల్యూమ్ కానీ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతాయి ఒకవేళ ఈ ఏవీ రిసీవర్లు బ్లూరే ప్లేయర్లు స్లీప్ మోడ్లో ఉంటే మీరు ఏదైనా టీవీలో ప్లే చేస్తే ఇమీడియట్లీ మీ టీవీ చెప్తుంది అరే లేరా బాబు ఏదో ప్లే చేస్తారు దాన్ని ప్లే చేయని చెప్పేసి ఆ సిగ్నల్స్ని దీనికి క్యారీ చేస్తుంది ఆర్క్ ఛానల్లో అదనమాట ఈ సిఈసీ ఫ్యూచర్ ఆ విధంగా వర్క్ చేస్తుంది ఇది ఆర్క్ అండ్ ఈఆర్ రెండింటిలో ఉంటుంది హెచ్డిఎంఐ సిఈసీ ఆప్షన్ ఎవరికైతే తెలియదో హెచ్డిఎంఐ సిఈసీ ఆప్షన్ అంటే ఇది అదనమాట విషయము హెచ్డిఎంఐ ఆర్క్ అండ్ ఈఆర్క్ గురించి ఇంతకు మించి మనం ఇంకా ఇన్డెప్త్గా అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది బేసిక్ లెవెలే కాబట్టి అడ్వాన్స్ లెవెల్ కావాలంటే మళ్ళీ చూద్దాం అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఫస్ట్ బేసిక్స్ తెలుసుకుంటే అడ్వాన్స్ ఆటోమేటిక్గా మనమే తెలుసుకుంటాం రీసెర్చ్లు చేస్తూ లేదంటే గూగుల్లో చూస్తూ సో దట్స్ ఇట్ దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో అబ్బా ఇంకా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ కానీ లేకుంటే మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ కానీ ఉన్నాయంటే వెంటనే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి లేదంటే మీకు ఇష్టమైన సోషల్ మీడియాస్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ లేదంటే డైరెక్ట్ జీమెయిల్కి నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఫేస్బుక్లో డైరెక్ట్ మెసేజ్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కాదు నాతో మాట్లాడాలనుకుంటే కాల్ మీ ఫోర్ అనే ఒక యాప్ ఉంటుంది కాల్ మీ ఫోర్ నెంబర్ ఫోర్ కాల్ మీ నెంబర్ ఫోర్ ఈ అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని నా పేరు కానీ నా ఛానల్ పేరు కానీ హోమ్ థియేటర్ గైడ్ అన్నా లేకుంటే అశోక్ కుమార్ అన్న సెర్చ్ చేస్తే నా డీటెయిల్స్ వస్తాయి అక్కడి నుంచి డైరెక్ట్ మీరు నాకు కాల్ చేసి మాట్లాడచ్చు సో మీకు నా వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నా వీడియో కంటే నా వీడియోలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చిందని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చినట్లయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్కో మీ ఫ్రెండ్కో ఒక షేర్ చేయండి అంతకు మించిన హెల్ప్ నాకు ఇంకేముండదు హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డ